రెస్పిరేషన్ లో ఉన్నటువంటి ముఖ్యమైన నాలుగు మార్కులు పెరిస్టెంట్ చూద్దాము రైట్ షార్ట్ నోట్స్ ఆన్ ఆర్క్యూ ఏ శ్వాసక్రియ క్వశ్చన్ గురించి రాయండి ప్రశ్న రాసేటప్పుడు మీరు రెస్పిరేటరీ క్వశ్చన్ యొక్క డెఫినేషన్ రాయాల్సి ఉంటుంది తర్వాత వివిధ పదార్థాలకి దానికి ఉన్నటువంటి విలువలను రాయాల్సి ఉంటుంది రెస్పిరేటరీ క్వశ్చన్ అనగా ఇట్ ఈస్ ద మూల్స్ ఆఫ్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ఇవాల్వ్ బై మూల్స్ ఆఫ్ మూల్స్ ఆఫ్ ఆక్సిజన్ కన్జ్యూమింగ్ దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఆర్క్యూ విడుదలైనటువంటి కార్బన్ డైఆక్సైడ్ కి మరియు ఉపయోగించబడినటువంటి ఆక్సిజన్ కి మధ్య ఉన్నటువంటి నిష్పత్తిని మనం ఆర్క్యూ అని అంటాము వివిధ పదార్థాలలో ఈ ఆర్క్యూ అనేది ఆర్క్యూ వాల్యూ డిఫరెంట్ గా ఉంటుంది కార్బోహైడ్రేట్స్ చూస్తే ఒకటి ఉంటుంది ఫ్యాట్స్ లెస్ దాన్ వన్ అండ్ ఆర్గానిక్ యాసిడ్స్ మోర్ దాన్ వన్ గా ఆర్క్యూ వాల్యూ ఉంటుంది రెస్పిరేషన్ లో ఉన్నటువంటి మరొక వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఆన్సర్ డిస్క్రైబ్ ద ప్రాసెస్ ఆఫ్ ఫెర్మెంటేషన్ కిణమన ప్రక్రియ గురించి వివరించండి కిణమన అనగా డ్యూరింగ్ ఎనరోబిక్ కండిషన్స్ glucose is partially oxidizes to form pyruvic acid and the pyruvic acid it is converting into lactic acid sometimes in some of the bacterial cells generally it is converting into lactic acid and in alcoholic fermentation the pyruvic acid is finally converted into ethyl alcohol in the presence of the enzyme alcoholic dehydrogenase enzyme in one prakriyalo గ్లూకోజ్ పాక్షికంగా ఆక్సీకరణ చెంది పైర్వి కామ్లాన్ని ఏర్పరుస్తుంది ఈ పైర్వి కామ్లం నుంచి కొన్ని బ్యాక్టీరియల్ సెల్స్ లో లాక్టిక్ యాసిడ్ ఏర్పడుతుంది అలాగే ఈ పైర్వి యాసిడ్ కిణమన ప్రక్రియలో ఇథైల్ ఆల్కహాల్ ని ఏర్పరుస్తుంది ఇన్ ద ప్రజెన్స్ ఆఫ్ ద ఎంజైమ్ ఆల్కహాలిక్ డిహైడ్రోజనేస్ ఎంజైమ్స్ ముఖ్యమైనటువంటి ఎనిమిది మార్కుల ప్రశ్నలు దీర్ఘ సమాధాన ప్రశ్నలు గ్లైకోలసిస్ Glycolysis, where does it occurs and what are the end products of glycolysis? Glycolysis is the end product of glycolysis. Glycolysis is the end product of glycolysis. Glycolysis is a very important answer for 8 months. There is a lot of pressure in the past. Glycolysis is the end product of glycolysis. It is the end product of glycolysis. ఈ గ్లైకోలసిస్ యొక్క ఫ్లో చాట్ కూడా వేయాల్సి ఉంటుంది గ్లైకోలసిస్ లో ఉన్నటువంటి పది రకాల రియాక్షన్స్ కనుక మనం చూసినట్లయితే ఇందులో మొదటి రియాక్షన్ ఫాస్ఫరిలేషన్ సెకండ్ రియాక్షన్ ఐసోమరేషన్ థర్డ్ రియాక్షన్ ఫాస్ఫరిలేషన్ ఫోర్త్ రియాక్షన్ క్లీవేజ్ ఫిఫ్త్ రియాక్షన్ ఐసోమరేషన్ అండ్ సిక్స్త్ రియాక్షన్ ఆక్సిడేషన్ అండ్ సెవెంత్ రియాక్షన్ డిఫాస్ఫరిలేషన్ ఎయిత్ వన్ ఐసోమరేషన్ నైన్త్ వన్ డిఫాస్ఫరిలేషన్ and 10th reaction is sorry 9th reaction is e hydration and 10th reaction is d phosphorylation ilaaga meeru 10 rakala ainatuvanti reactions ni gurinchi kuda raayals untundi alage deenlo glycolysis lo unnatuvanti padarthalni gurinchi ganaka chusinatlayite glucose glucose it is converted into glucose 6 phosphate naninchi fructose 6 phosphate then fructose 1,6 bisphosphate and it undergoes cleavage to forms two compounds one is dhcp and the other compound is g3p and g3p is converted into 1,3 bispca then it is converted into 3 pca and 2 pca and finally pep then pa ilaga vivida rakala inatundi padarthalu glycolysis lo erpadtayi illa first glycolysis anaga emiti ee glucose anedi aaru carbon lu kaligina atundi padarthamu one glucose molecule it undergoes splitting and it forms two molecules of pyruvic acid and each pyruvic acid consisting of three carbon compounds glucose undergoes splitting ante glucose anedi lysis chendutundi vichithe chendi rendu anuvula pyruvic amlanni erparustundi ee glycolysis anedi kana dravyam lo jarugutundi it is takes place in the cytosol of the cell ee glycolysis lo మొదట ఈ ఏడవ రియాక్షన్ దగ్గర రెండు ఏటిపి అణువులు అలాగే పదవ రియాక్షన్ దగ్గర రెండు ఏటిపి అణువులు ఏర్పడతాయి ఈ ఏర్పడినటువంటి నాలుగు ఏటిపి అణువుల్లో రెండు ఏటిపి అణువులు మొదటి రియాక్షన్ అలాగే ఒకటవ రియాక్షన్ లో మూడవ రియాక్షన్ లో రెండు ఏటిపిలు ఉపయోగించబడి మొత్తం నెట్గేన్ గ్లైకోలసిస్ లో టూ ఏటిపి మాలిక్యూల్స్ గా ఉంటుంది 
ఇలాగ మీరు ఎయిట్ మార్క్స్ కి ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ ముందుగా మీరు దీనిలో జరిగేటటువంటి రకరకాల ప్రక్రియల గురించి రాయాల్సి ఉంటుంది అలాగే ఫ్లో చార్ట్ కూడా వేయండి తర్వాత దీనిలో ఉన్నటువంటి ఏటీపి నెట్ గెయిన్ టూ ఏటీపి నెట్ గెయిన్ కూడా క్లియర్ గా రాయాల్సి ఉంటుంది అలాగే ఇది ఎక్కడ జరుగుతుంది కూడా రాయాలి కణ ద్రవ్యంలో జరుగుతుంది సైటోసాల్ లో జరుగుతుంది అని ఈ గ్లైకాలసిస్ గురించి రాయాల్సి ఇది శ్వాసక్రియలో చాలా ఇంపార్టెంట్ ప్రశ్నగా మనం చెప్పవచ్చు అలాగే నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ క్రెప్ సైకిల్ ఎయిట్ మార్క్స్ ఆన్సర్ ఇది దీర్ఘ సమాధాన ప్రశ్న శ్వాసక్రియలో దీర్ఘ సమాధాన ప్రశ్న క్రెప్స్ సైకిల్ ఇట్ ఈస్ ఎ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఆన్సర్ ఈ క్రెప్ సైకిల్ లో ఉన్నటువంటి వివిధ రకాల చర్యలు అవి ఎలా జరుగుతాయి దానిలో ఉన్నటువంటి ఎన్జైమాటిక్ సబ్స్టెన్సెస్ ఏంటి దానిలో ఏ ఎన్ని సార్లు ఎన్ని రకాలైనటువంటి ఆక్సీకరణలు జరుగుతాయి ఎన్ని రకాలైనటువంటి డీకార్బాగులేషన్లు ఎక్కడ జరుగుతాయి అనేది ఒకసారి పరిశీలిద్దాము క్రెప్ సైకిల్ అనేది మైటోకాండ్రియాలో జరుగుతుంది ఇట్ ఈస్ టేక్స్ ప్లేస్ ఇన్ మైటోకాండ్రియా ఇన్ క్రెప్ సైకిల్ దెర్ ఆర్ టోటల్ టెన్ రియాక్షన్స్ ఆర్ దేర్ ఫస్ట్ లెటర్ సి వన్ ఆర్ ద టెన్ రియాక్షన్స్ ఇన్ క్రెప్ సైకిల్ ఫస్ట్ రియాక్షన్ ఈజ్ కండెన్సేషన్ అండ్ ద సెకండ్ రియాక్షన్ ఈజ్ డిహైడ్రేషన్ దీన్ని మనం నిర్జలీకరణ అని కూడా అంటాము అండ్ ద థర్డ్ రియాక్షన్ ఈజ్ హైడ్రేషన్ దట్ ఈస్ కాల్డ్ సజలీకరణము అని అంటాము అండ్ ఫోర్త్ రియాక్షన్ ఆక్సిడేషన్ అండ్ ద ఫిఫ్త్ రియాక్షన్ ఈజ్ డీకార్బాక్సిలేషన్ ద సిక్స్త్ రియాక్షన్ ఈజ్ ఆక్సిడేటివ్ డీకార్బాక్సిలేషన్ అండ్ ద సెవెంత్ రియాక్షన్ ఈజ్ దట్ ఈస్ సబ్స్టేట్ లెవెల్ ఫాస్ఫరిలేషన్ జరుగుతుంది యాక్చువల్ గా దీన్ని మనం క్లీవేజ్ విద్దరణము అని కూడా అంటాము అండ్ ఎయిత్ రియాక్షన్ మళ్ళ ఇంకొక ఆక్సిడేషన్ జరుగుతుంది నైన్త్ రియాక్షన్ దట్ ఈస్ హైడ్రేషన్ దాన్ని సజల్ సజలీకరణం అని కూడా అంటారు టెన్త్ రియాక్షన్ ఆక్సిడేషన్ సో ఈ రకాలైనటువంటి ఇన్ని రకాలైనటువంటి రియాక్షన్స్ క్రెప్ సైకిల్ లో జరుగుతాయి అయితే దీనిలో ఉన్నటువంటి పదార్థాలు క్రెప్ సైకిల్ లో ఏ పదార్థాలు ఏర్పడ్డాయో ఇప్పుడు చూద్దాము సిట్రిక్ యాసిడ్ ఈ సిట్రిక్ యాసిడ్ అనేది రెండు కార్బన్లు కలిగినటువంటి ఎసిటైల్ కోయిన్జైమియాతో కండెన్స్ అవుతుంది ఇక్కడ మనకి సిట్రిక్ యాసిడ్ అనేది ఏర్పడుతుంది సో ఇందులో ఉన్న పదార్థాలను కనుక చూసినట్లయితే కాంపౌండ్స్ మొదటిగా ఆక్సాలో ఎసిటిక్ యాసిడ్ సిట్రిక్ యాసిడ్ ఇస్టెకోనిటిక్ యాసిడ్ ఐసోసిట్రిక్ యాసిడ్ ఆక్సాలో సక్సినిక్ యాసిడ్ అండ్ ఆల్ఫోకీటోగ్లూటరిక్ యాసిడ్ సక్సినైల్ కోయిన్జైమియే అండ్ సక్సినిక్ యాసిడ్ హ్యూమరిక్ యాసిడ్ అండ్ మ్యాలిక్ యాసిడ్ ఇలాగా ఈ రకాలైనటువంటి పదార్థాలు అనేవి క్రెప్స్ సైకిల్ లో ఏర్పడతాయి ఇక్కడ మీరు గుర్తు పెట్టుకోవాల్సిన విషయాలు ఏంటంటే ముందుగా ఇక్కడ నాలుగు సార్లు నాలుగు ప్లేసెస్ లో ఆక్సీకరణ అనేది జరుగుతుంది ఇక్కడ ఏర్పడినటువంటి పదార్థాలు కనుక చూసినట్లయితే టూ ఎఫ్ఏడిహెచ్ టూ మాలిక్యూల్స్ అలాగే సిక్స్ ఎన్ఏడిహెచ్ టూ మాలిక్యూల్స్ అనేవి ఏర్పడతాయి సబ్స్టేట్ లెవెల్ ఫాస్ఫర్ రిలేషన్ దగ్గర ఏడవ చర్య దగ్గర టూ ఏటీపీ మాలిక్యూల్స్ అనేవి క్రెప్ సైకిల్ లో ఏర్పడటం జరుగుతుంది చాలా ఇంపార్టెంట్ ప్రశ్న క్రెప్ సైకిల్ లో కనుక మీరు చూసినట్లయితే కంపల్సరీగా ఈ క్రెప్ సైకిల్ ని గ్లైకాలసిస్ ని రెండు కూడా బాగా ప్రాక్టీస్ చేయాల్సి ఉంటుంది ఆ ఒక క్రెప్ సైల్ కి కాకుండా గ్లైకాలసిస్ లో కూడా దానిలో ఉన్నటువంటి ఎన్జైమాటిక్ సబ్స్టెన్సెస్ పైన కూడా మీరు దృష్టి చేయాల్సి ఉంటుంది అంటే ప్రతి రియాక్షన్ లో కూడా ఎన్జైమ్స్ వాటి యొక్క పార్టిసిపేషన్ ప్రతి రియాక్షన్ లో కూడా ఎన్జైమ్ ఉంటుంది కాబట్టి ఆ ఎన్జైమ్ యొక్క పేర్లను కూడా మీరు బాగా గుర్తు పెట్టుకోండి ఈ క్రెప్ సైకిల్ లో పార్టిసిపేట్ చేసేటటువంటి ఎన్జైమ్స్ ను ఒకసారి చూస్తే సిట్రిక్ సింథటీస్ అనే ఎన్జైమ్ అలాగే ఎకోనిటేజ్ సక్సినే ఐ మీన్ డీ హైడ్రోజనేజ్ ఎన్జైమ్ డీ కార్బాక్సిలేజ్ ఎన్జైమ్ హయోకైనేజ్ ఎన్జైమ్ మ్యాలిక్ డీ హైడ్రోజనేజ్ ఎన్జైమ్ ఇలా రకరకాలైనటువంటి ఎన్జైమ్స్ దీనిలో ఉండటం జరుగుతుంది ఈ రెండు ప్రశ్నలు కూడా రెస్పిరేషన్ శ్వాసక్రియలో గ్లైకాలసిస్ క్రెప్ సైకిల్ ఈ రెండు కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ ప్రశ్నలు అలాగే ఫోటో సింథసిస్ లో కనుక చూసినట్లయితే సి త్రీ సైకిల్ సి త్రీ సైకిల్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ ప్రశ్న గా కూడా చూడవచ్చు ప్లాంట్ గ్రోత్ అండ్ డెవలప్మెంట్ మొక్కల పెరుగుదల అభివృద్ధి మొక్కల పెరుగుదలకు కొన్ని రకాలైనటువంటి గ్రోత్ రెగ్యులేటర్స్ అనేవి చాలా అవసరము మొక్కలలో గ్రోత్ రెగ్యులేటర్స్ ఉంటాయి అలాగే గ్రోత్ ఇన్హిబిటర్స్ కూడా ఉంటాయి ఆక్సిన్స్ జిబరిలిన్స్ అలాగే సైటోకైనెన్సిస్ వీటిని గ్రోత్ ప్రమోటింగ్ హార్మోన్స్ అంటాము గ్రోత్ ఇన్హిబిటింగ్ హార్మోన్స్ అంటే యాప్సైసిక్ యాసిడ్ అలాగే ఇథలిన్ వీటిని గ్రోత్ ఇన్హిబిటింగ్ హార్మోన్స్ అని చెప్పేసి అంటాము మొక్కల యొక్క పెరుగుదలలో ఈ గ్రోత్ హార్మోన్స్ గ్రోత్ ప్రమోటింగ్ హార్మోన్స్ అనే
growth of regulator causes it. Agradi ke tante ante thani ke karna main advanti hormone emiti. Agradi ke ta agradi ke tante mana mangga baga yepu ga perigi na puru adi parts sethala yaka piru dalani niyentris tundi. Dine mana agradi ke ta antamu. It is the growth of the epical bud and it will inhibits the activity of the lateral buds. Epical bud. Epical bud is very active. So because of the activity of the epical bud, the lateral branches growth is completely inhibited. That is called as epical dominance. Oxygen are causes for it. Is the third question. Plant growth and regulators. No, that is plant growth and development. No, idi. Mudah perasna agro diketa ini cahala important. Next question, what is meant by bolting and which hormone causes it? Bolting ante ante, jangan ki tan main atau ante hormone ante. Bolting, bolting kan aga is the elongation of the internodal region. Kabis lo mana um bolting prakiran coro baca jebari linlu, ini ki karn main bolting ki karn mautai, karn mautai. Next question, define respiratory Define respiratory climatic and which hormone causes it? Kasih kriya climatic karena kan emiti dana karena mana twenty growth hormone emiti. Kalau lu pakai desa lu orang puru dana ya kasih kasih kriya wajib mana itu perlu tuh di. During the ripening of the fruit, the rate of respiration is gradually increases. That is called as respiratory climatic. इन्हें के कारण में ये दी इथेलिन इथेलिन आने दी जिनके कारण में उतना नहीं चपूत है। Next question, which hormone is called as a stress hormone? प्रतिबल हार्मोन अंटे अंटे ये जाने का इम्पोर्टेंस है अंटे। ये भी है। आपसे सीखा सिर्फ दिन में माना प्रतिबल हार्मोन अंटा मु। Closing of stomata, पत्रा रंध्रालु मुझ कोडम लो इन पत्रा दुंदी। Let us see some important four marks answers. Four marks questions. In the plant growth and development, plant and plant growth and development lo, kiru, the physiological functions of oxygen, physiological functions of gibberellins, and physiological functions of cytokines. The mood, physiological functions are very chala important. Of e four marks questions lagan ka chis na tlete, right ye. Note on agricultural applications of auxins. Auxins yaka anuvartanalu. Auxins yaka anuvartanalu. Ya auxins yaka anuvartanalu. Yewe ni miru nalgu raya chu. Auxins. It causes epical dominance. Agra dikhe dhan galgu jayas sundi. Paina pillo pushpot patin goda ere pish sundi. Alagi paddhinu karpi. Anish yaka palanani goda hithi karna mohat undi. लाये 24 डाइक्लोरो एस्टिक एसिड इधर कल्पना मक्का निवारण का गोड़ा उपयोग करते हैं सेल डिविजन्स लगोड़ा आग दिन समय भी आग दिन से एक पात्र नहीं थे उन्होंने इलाके में ये वे ना नालगु अनवर्तनाल ना रास्ते सर्पोते लाये फीड फ्री लॉन्च वी आर मेंटेनिंग पच्ची का मैदान आलनो कल्पना मक्का न what are the physiological functions of gibberellins? Gibberellins is an important thing. It causes bolting. Bolting is an important thing. We have to do the process in the cabbage. But the gibberellins is an important character. It increases the length in grapes. The grapes are an important thing in the grapes. जबरेलिंस अने भी उपयोग पड़ता ही अलग ही सेल डिवीजन लगा डा जबरेलिंस उपयोग पड़ता ही कि सारा ही परिस्थितम लगा डा जबरेलिंस जबरेलिंस उपयोग पड़ता है ऐसा पच्चू ते डिलेइंग ऑफ सेनेसेंस वार्ड के अने तलाकिंग स्टोम लगा डा इन्हें पात्र उठते हैं अलग ही एप्पल आकार अन्य कंपोनेंट्स स्टोम � रायल से उन्हें जबरेलिंस ला रकरका लेने ट्वेंट उन्हें ये अलग है राइस प्लांट्स आर आल्सो गेट अफेक्टेड बाय अ डिसीज कॉल्ड एस बकने डिसीज और इट इस आल्सो कॉल्ड एस पुलिश सीडलिंग डिसीज इट इस आल्सो कॉज्ड बाय जबरेलिंस नेक्स्ट फिजिकल फंक्शंस ऑफ साइटोकाइनेसिस साइटोकाइनेसिस 
ఈ సైటోకానిన్స్ మెయిన్ గా ఖనిజ రవాణా ఖనిజ రవాణాలోను కణ విభజనలోను అవయవాల ఉత్పత్తిలోను అలాగే అబ్బురపు ప్రకాండ వ్యవస్థలను ఏర్పరచడంలోను లేత పత్రాలు అలాగే హరిత రేణువులను పెంపొందించడంలో హరిత రేణువులను పెంపొందించడంలో కూడా లేత పత్రాలలో ఈ సైటోకైనెన్సెస్ అనేవి ఉపయోగపడతాయి సో సైటోకైనెస్ సైటోకైనెన్సెస్ ఇట్ డిలేస్ ద ప్రాసెస్ ఆఫ్ సెనేషన్స్ ఇట్ ఈస్ ఆల్సో కాల్డ్ యాజ్ రిచ్ మౌండ్ లాంగ్ ఎఫెక్ట్ అండ్ అడ్వెంచర్స్ షూట్ ఫార్మేషన్ విల్ బి ఇనిషియేటెడ్ బై సైటోకైనెన్సెస్ అండ్ సైటోకైనెన్సెస్ ఇట్ కాజెస్ సెల్ డివిజన్ అండ్ ద ఫార్మేషన్ ఆఫ్ క్లోరోప్లాస్ట్ ఇన్ ద లీవ్స్ ఆల్సో ద సైటోకైనెన్సెస్ ప్లేస్ ఏ మేజర్ ఇంపార్టెంట్ రోల్ సో ఈ ప్లాంట్ గ్రోత్ అండ్ డెవలప్మెంట్ లో ముఖ్యంగా ఈ మూడు రకాలైనటువంటి గ్రోత్ రెగ్యులేటర్స్ పైన మీరు కాన్సన్ట్రేట్ చేయాల్సి ఉంటుంది సరే మరొకసారి ఈ ఫోటోసింథసిస్ కిరణజన సమయ క్రియ రెస్పిరేషన్ శ్వాస క్రియ అలాగే ప్లాంట్ గ్రోత్ రెగ్యులేటర్స్ వీటిలో గనక కొన్ని ముఖ్యమైనటువంటి పాయింట్స్ గనక మరొకసారి చూసినట్లయితే ఫోటోసింథసిస్ లో అయితే గనక మీరు క్యాల్విన్ సైకిల్ ని బాగా చదవాల్సి ఉంటుంది అలాగే దాని యొక్క ఫ్లో చార్ట్ ఆ ఫ్లో చార్ట్ కూడా బాగా ప్రాక్టీస్ చేయండి ఫ్లో చార్ట్ వేసిన తర్వాత ప్రతి ఒక్క రియాక్షన్ లో ఉన్నటువంటి ఎన్జైమాటిక్ సబ్స్టెన్సెస్ ప్రతి రియాక్షన్ లో కూడా ఏ విధమైన ఏ విధమైనటువంటి ఎన్జైమ్స్ అనేవి పార్టిసిపేట్ అయ్యాయి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు కార్బాక్సిలేషన్ అనుకోండి కార్బాక్సిలేషన్ రియాక్షన్ లో ద ఎన్జైమ్ కార్బాక్సిలేజ్ ఇట్ ఈస్ టేకింగ్ పార్ట్ అలాగే డిహైడ్రోజనేజ్ ఎన్జైమ్ అని హైనేజ్ ఎన్జైమ్ అని ట్రాన్స్ క్యూటోలేజ్ ఎన్జైమ్ అని ఆల్డలేజ్ ఎన్జైమ్ అని ఇలాగ రకరకాలైనటువంటి ఎన్జైమ్స్ యొక్క ఎన్జైమ్స్ ను కూడా మీరు పరిశీలించాల్సి ఉంటుంది అలాగే గ్లైకోలసిస్ గ్లైకోలసిస్ లో కూడా కొన్ని ముఖ్యమైనటువంటి ఎన్జైమ్స్ ఉన్నాయి దట్ ఈస్ హెక్సో కైనేజ్ అలాగే కైనేజ్ మ్యూటేజ్ ఇనోలేజ్ పైర్విక్ డైకైనేజ్ డిహైడ్రోజనేజ్ ఇలాగ కొన్ని ముఖ్యమైనటువంటి ఎన్జైమ్స్ గ్లైకోలసిస్ లో కూడా ముఖ్యంగా నేర్చుకోవాల్సి ఉంటుంది క్రెప్ సైకిల్ క్రెప్ సైకిల్ లో ఇంపార్టెంట్ ఎన్జైమ్స్ కనుక చూసినట్లయితే సిట్రిక్ సింథటేజ్ కండెన్సేషన్ ప్రక్రియ దగ్గర సిట్రిక్ సింథటేజ్ ఈ ఎన్జైమ్ ఇంపార్టెంట్ అలాగే ఎకోనిటేజ్ అనే ఎన్జైమ్ దాన్ డి హైడ్రోజనేజ్ అనే ఎన్జైమ్ కూడా ఇంపార్టెంట్ డి కార్బోక్సిలేజ్ అనే ఎన్జైమ్ అలాగే మయోకైనేజ్ అనే ఎన్జైమ్ మ్యాలిక్ డి హైడ్రోజనేజ్ సక్సినిక్ డి హైడ్రోజనేజ్ ఇలాగ కొన్ని రకాలైనటువంటి ఎన్జైమ్స్ మీరు జాగ్రత్తగా ఈ సైకిల్స్ లో చూడాల్సి ఉంటుంది సో కాబట్టి ఫోటోసింథసిస్ రెస్పిరేషన్ ఈ రెండింటిలో కనుక మీరు చూసినట్లయితే ఎనిమిది మార్కుల ప్రశ్నల్లో క్యాల్విన్ సైకిల్ అలాగే రెస్పిరేషన్ శ్వాసక్రియలు అయితే కనుక ఈ గ్లైకోలసిస్ క్రెప్ సైకిల్ ఈ రెండింటిని కూడా మీరు ఎక్కువగా నేర్చుకోవాల్సి ఉంటుంది ఈ సైకిల్స్ రాసేటప్పుడు మీరు అసలు ఈ ప్రక్రియలు అసలు ఎక్కడ జరుగుతాయి అనేది కూడా దట్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ క్యాల్విన్ సైకిల్ ఇట్ ఈస్ టేక్ ప్లేస్ ఇన్ స్ట్రోమా ఆఫ్ ద క్లోరోప్లాస్ట్ హరిత రేణువు యొక్క ఆవరణికలో జరుగుతుందని క్లియర్ గా రాయండి గ్లైకోలసిస్ ఇట్ ఈస్ టేక్ ప్లేస్ ఇన్ సైటోసాల్ ఆఫ్ ద సెల్ అది కణ ద్రవ్యంలో జరుగుతుందని రాయండి అలాగే క్రెప్స్ సైకిల్ ఈ క్రెప్ సైకిల్ అనేది మైటోకాండియాలో జరుగుతుందని క్లియర్ గా రాయండి సో ఇక్కడ మీరు ఈ విషయాల మీద దృష్టి పెట్టాల్సి ఉంటుంది ఫోటోసింథసిస్ మరియు రెస్పిరేషన్ లో అలాగే ఇందాక చెప్పినటువంటి ప్లాంట్ గ్రోత్ అండ్ డెవలప్మెంట్ మొక్కల పెరుగుదల అభివృద్ధి ఈ లెసన్ లో అయితే ఫోర్ మార్క్స్ ఆన్సర్స్ లో మీరు ఫోర్ మార్క్స్ క్వశ్చన్స్ లో మీరు బాగా కాన్సన్ట్రేట్ చేయాల్సినటువంటి అంశాలు ఫిజియలాజికల్ ఫంక్షన్స్ ఆఫ్ ఆక్సిజన్స్ ఫిజియలాజికల్ ఫంక్షన్స్ ఆఫ్ జిబరిలిన్స్ అలాగే ఫిజియలాజికల్ ఫంక్షన్స్ ఆఫ్ సైటకానిసిస్ మీద మీరు బాగా కాన్సన్ట్రేట్ చేయాల్సి ఉంటుంది మరొకసారి కనుక ఈ మూడింటికి ఉన్నటువంటి డిఫరెన్సెస్ కనుక ఒకసారి చూసినట్లయితే ఆక్సిజన్స్ అసలు ఈ ఆక్సిజన్స్ అంటే ఏంటి ఆక్సిజన్ మీన్స్ ఇట్ ఈస్ నథింగ్ మాట్ ఇట్ యూ గ్రో ఆక్సిజన్స్ జనరలీ దే ఆర్ ప్రెసెంట్ ఇన్ ద ఎఫెక్ట్స్ ఆఫ్ ద రూట్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ఎఫెక్ట్స్ ఆఫ్ ద స్టెమ్ అంటే ఈ వేరు కొన అగ్రభాగాల్లో జనరల్ గా ఆక్సిజన్స్ అనేవి ఉంటాయి ఈ ఆక్సిజన్స్ ఏంటంటే ఈ న్యాచురల్ ఆక్సిజన్స్ అలాగే ఆర్టిఫిషియల్ ఆక్సిజన్స్ ఐబిఏ ఇండోర్ బీటరిక్ యాసిడ్ మరియు ఐఏఏ ఇండోర్ ఎసిటిక్ యాసిడ్ ఈ రెండింటిని కూడా మనం న్యాచురల్ ఆక్సిజన్స్ అంటాము సింథటిక్ ఆక్సిజన్స్ లో అయితే కనుక నాప్తలీన్ ఎసిటిక్ యాసిడ్ ఇట్ ఈస్ ఏ సింథటిక్ ఇట్ ఈస్ ఏ సింథటిక్ ఆక్సిజన్ గా మనం చెప్పవచ్చు ఆక్సిజన్స్ యొక్క సమ్ ఫిజియలాజికల్ ఎఫెక్ట్ ఇఫ్ యూ సి ఆక్సిజన్స్ దట్ ఈస్ ఇట్ కాజెస్ ఎపికల్ డామినెన్స్ అగ్రాధిక్యతను ప్రేరేపిస్తుంది ఆక్సిజన్స
ఆ పైనాపిల్ పైనాపిల్ లో కూడా పుష్పోత్పత్తిని ప్రేరేపిస్తుంది ఈ ఆక్సిజన్స్ అనేవి ఇలాగ మనం ఆక్సిజన్స్ యొక్క ఫంక్షన్స్ మీద కాన్సన్ట్రేట్ చేయాల్సి ఉంటుంది అలాగే ఇట్ లీడ్స్ టు సెల్ డివిజన్ అండ్ ఆల్సో సెల్ ఎలాంగేషన్ కణ విభజన లో కూడా ఆక్సిజన్ ఉపయోగపడుతుంది అలాగే ఫిజియోలాజికల్ ఫంక్షన్స్ ఆఫ్ జిబరిలిన్స్ జిబరిలిన్స్ యొక్క కొన్ని రకాలైన అనువర్తనాలు అని చూస్తే జిబరిలిన్స్ లో డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ జిబరిలిన్స్ ఉన్నాయి జిబరిలిక్ యాసిడ్ వన్ టు జిబరిలిక్ యాసిడ్ హండ్రెడ్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ జిబరిలిన్స్ ఆర్ దేర్ జిబరిలిన్స్ నాట్ ఓన్లీ ప్రజెంట్ ఇన్ డైటెక్స్ ఆఫ్ ద రూట్ ఎఫెక్ట్స్ ఆఫ్ ద స్టెమ్ ఈవెన్ ఇట్ ఈస్ ఆల్సో ప్రజెంట్ ఇన్ సమ్ ఆఫ్ ద ఫంగుల్ ఆర్గానిజమ్స్ లైక్ జిబరిలా ఫ్యూజీ కొరై ఈ జిబరిలా ఫ్యూజీ కొరై కొరై అనే ఆర్గానిజం లో జిబరిలిన్స్ అనేవి ఉన్నాయి ఇట్ కాజెస్ సమ్ టైమ్స్ ఇట్ కాజెస్ డిసీజ్ దట్ ఈస్ కాల్ యాజ్ కాల్డ్ యాజ్ ఫూలిష్ సీడ్లింగ్ డిసీజ్ ఒకనే డిసీజ్ రైస్ ప్లాంట్స్ ఆర్ ఎఫెక్టెడ్ బికాస్ ఆఫ్ దిస్ ఫూలిష్ సీడ్లింగ్ డిసీజ్ నో సీస్ ఆర్ ఇంపార్టెంట్ ఫిజియోలాజికల్ ఫంక్షన్స్ ఆఫ్ జిబరిలిన్స్ జనరలీ ఇన్ కోనిఫర్స్ ద సీడ్ జర్మినేషన్ ఇన్ కోనిఫర్స్ ద సీడ్ జర్మినేషన్ టేక్స్ ప్లేస్ బై జిబరిలిన్స్ అండ్ జిబరిలిన్స్ ఇట్ ఈస్ ఆల్సో కాజెస్ బోల్టింగ్ అండ్ దిస్ బోల్టింగ్ వీ కెన్ సీ ఇన్ ఇన్ ద కేస్ ఆఫ్ క్యాబేజ్ Generally, what is a bolting? Bolting means nothing but first of all, there is no any internodal elongation prior. But whenever we are sprinkling the zebrilins upon the surface of the uh, stem, then what happens? The internodal elongation will take place. So, the internodal elongation is considered as bolting. So, in bolting, the bolting is the zebrilins and the other things. Now, there are some important functions in the internodal elongation. it is also causes a cell division kana vibhajana lo zebrilins yokka paathra entaina untundi alage ee sarai parisram lo kuda ante fermentation in the process of fermentation brewing industry brewing industry lo zebrilins zebrilins yokka anuvartanalu manam chudavachu alage it gives proper shape to the apple apple lo sarai natvante aakaram anedi raavadaniki zebrilins yokka paathra untundi alage draakshalu draakshalu ఈ వృంతాల పొడవ తిరగడానికి జిబరిలిన్స్ యొక్క సహకారం అనేది ఉంటుందని మనం చెప్పవచ్చు అలాగే షుగర్ కేన్ సెట్స్ షుగర్ కేన్స్ చెరుకు గడలలో కణుపు మధ్యమాలు అనేవి పెరుగుతాయి జిబరిలిన్స్ వల్ల దెన్ వీ ఆర్ స్ప్రింక్లింగ్ ద జిబరిలిన్స్ అపాన్ ద సర్ఫేస్ ఆఫ్ ద షుగర్ కేన్ సెట్స్ ద ఎలాంగేషన్ ఆఫ్ ద స్టెమ్ హ్యాపెన్స్ సో డ్యూ టు దట్ దట్ రీజన్ ద ప్రొడక్టివిటీ ఇన్ ద షుగర్ కేన్ సెట్స్ ఆర్ ఆల్సో గ్రాడ్యువల్లీ ఇంక్రీజెస్ ఫర్ వన్ ఎకర్ నియర్లీ ఇఫ్ యూసి 20 tons extra productivity we are getting because of this gibberellins so that's why the physiological functions of gibberellins it is very very important for your four marks answer also and now like physiological functions of cytokinesis cytokinesis ok functions ni mora ok sari ganga chusinatlayite indulo rendu rakala ana 20 cytokinesis untayi nalu rakalu cyanotin gliatin ee rendu kuda సైటోకానిసిస్ లో ఉన్నటువంటి రకాలుగా చెప్పవచ్చు ఈ సైటోకానిసిస్ దే ఆర్ ఆల్సో టేకింగ్ పార్ట్ ఇన్ సెల్ డివిజన్ సెల్ డివిజన్ కణ విభజన లో సైటోకానిసిస్ యొక్క పాత్ర అనేది ఉంటుంది అలాగే దీని అనుమర్తనాలు కనుక చూసినట్లయితే మనం సైటోకానిసిస్ ఇట్ డిలేస్ ద ప్రాసెస్ ఆఫ్ సెనెసెన్స్ ద డిలేయింగ్ ఆఫ్ సెనెసెన్స్ జనరల్ ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ రిచ్ మోన్ లాంగ్ ఎఫెక్ట్ అండ్ న్యూట్రియంట్ మొబిలైజేషన్ ఖనిజ రవాణాలో కూడా ఈ సైటోకానిసిస్ యొక్క పాత్ర అనేది ఉంటుంది అండ్ ద ఫార్మేషన్ ఆఫ్ ద న్యూ లీవ్స్ ద ఫార్మేషన్ ఆఫ్ ద న్యూ లీవ్స్ కొత్త పత్రాలు ఏర్పడడంలోను అలాగే హరిత రేణువులు పత్రాలలో ఏర్పడడంలోను అండ్ ఇన్ ద ఫార్మేషన్ ఆఫ్ అడ్వెంచర్స్ షూట్ ఇనిషియేషన్ అబ్బురపు ప్రకాండ వ్యవస్థలను ఏర్పరచడంలో కూడా ఈ జిబరిలిన్స్ యొక్క ఈ ఆ సైటోకానిస్ యొక్క పాత్ర అనేది ఉంటుంది అలాగే సైటోకానిసిస్ ఇట్ ఈస్ ఆల్సో టేకింగ్ పార్ట్ ఇన్ మార్పోనోజెన్సిస్ ఆర్ ఆర్గనోజెన్సిస్ అంటే అవయవాలను అవయవాలను ఏర్పరచడం అవయవాలను ఏర్పరచడంలో కూడా సైటోకానిసిస్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ గ్రోత్ రెగ్యులేటర్ గానే చెప్పవచ్చు నెక్స్ట్ వన్ మోర్ ఇంపార్టెంట్ ఏంటంటే ఫిజియోలాజికల్ ఎఫెక్ట్స్ ఆఫ్ ఇథలిన్ ఇథలిన్ యొక్క ఫిజియోలాజికల్ ఫంక్షన్స్ కనుక చూసినట్లయితే మా ఫలాలు పక్వ దశకు రావడానికి ఇథలిన్స్ ఇథలిన్ ఉపయోగపడతాయి ఇథలిన్ లో రెండు రకాలైనటువంటి స్టేట్స్ ఉంటాయి It is one of one form is ethylene and the other form is ethyphone. So, there are two forms of ethylene. Like ethylene, sometimes germination, peanuts low seed germination is also caused by 
ethylene peanuts low seed germination it is very important and in hydrophytes the pdl elongation in hydrophytes pdl elongation is also takes place by ethylene and ethylene was first discovered by the scientist gane and uh, ethylene it is also causes a triple response growth anaga kandalu podavaga peragadaniki badulu ante straight ga peragadaniki badulu horizontal ga the stem grows uh, horizontally upon the surface of the soil due to ethylene this is called as a triple response uh, growth so e uh, ripening of the fruit lo kuda ethylene anedi ethylene yokka mukhyamaina atvante anuvartanam ga manam cheppavachu so kabatti the plant growth and regulators lo ee naalugu rakalaina atvanti growth regulators yokka anuvartanalu meeru clear ga nerchukovalasi untundi so general ga ee growth regulators lo moodemo growth promoting hormones that is auxins liberulins mariyu cytokinesis ee moodu kuda growth promoting hormones like growth inhibiting hormones vachesi abscisic acid abscisic acid it is a growth inhibiting hormone abscisic acid generally it is called as a stress hormone also and it is also causes the closing of the stomata patra randhalu moosukodani kuda ab anedi karanam uttam avutundi alage it is also called as a natural anti transparent ee abscisic acid ni natural anti transparent ani kuda antaru so ee growth inhibiting hormones growth inhibiting hormones lo rendu untayi ethylene mariyu abscisic acid ni growth inhibiting hormones gaano growth promoting hormones lo ee auxins liberulins సైటోకెనిసిస్ ని మనం గ్రోత్ ప్రమోటింగ్ హార్మోన్స్ గా చెప్పుకోవచ్చు సో ఇప్పటి వరకు కూడా మీరు చూసినట్లయితే మెయిన్ మీరు ఫోటో సింథసిస్ కిరణజన్య సమయ క్రియలో ఏమో లాంగ్ యాన్సర్స్ దీర్ఘ సమాధాన ప్రశ్నలో ముఖ్యంగా మీరు క్యాల్విన్ సైకిల్ మీద కాన్సన్ట్రేట్ చేయాల్సి ఉంటుంది అలాగే ఈ రెస్పిరేషన్ రెస్పిరేషన్ శ్వాస క్రియలో మీరు క్రెప్ సైకిల్ బాగా ప్రాక్టీస్ చేయండి దాని ఫ్లో చార్ట్ దానిలో ఉన్నటువంటి వివిధ రకాలైనటువంటి క్రియలు ఏంటి అలాగే దానిలో పార్టిసిపేట్ చేసేటటువంటి ఎంజైమ్స్ ఏంటి చివరిగా దానిలో ఎన్ని రకాలైనటువంటి ఆక్సిడేషన్స్ ఏ ప్రాంతాల్లో ఏ రియాక్షన్ లో ఆక్సిడేషన్స్ అనేవి జరిగాయి అలాగే డీకార్బాక్సిలేషన్స్ ఎక్కడ జరిగాయో కూడా మీరు జాగ్రత్తగా గుర్తుపెట్టుకుని రాయాల్సి ఉంది గ్లైకాలసిస్ లో కూడా ఆ పది రియాక్షన్లు ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ పది రియాక్షన్లు కూడా క్లియర్ గా మీరు చూడండి ఈ ప్రతి రియాక్షన్ లో కూడా ఏ రకమైనటువంటి ఎంజైమ్ ఏ రియాక్షన్ లో ఉంది అనేది గుర్తుపెట్టుకొని చివరిగా మీరు దానిలో ఉన్నటువంటి నెట్ గెయిన్ అంచ పదార్థాలు ఎలాగ ఏర్పడ్డాయి ఎన్ని ఏర్పడ్డాయి అనేది క్లియర్ గా మీరు రాయాల్సి ఉంటుంది కాబట్టి ఈ మూడు రకాలైనటువంటి లాంగ్ యాన్సర్స్ మీద మీరు బాగా కాన్సన్ట్రేట్ చేసి ప్రాక్టీస్ చేయాల్సి 